sytuować w tej zjednoczonej Europie. Czy my tej Europie coś dajemy, czy ta Europa nam coś daje, a jeśli tak, to co? Żeby sobie o tych sprawach porozmawiać. Żeby porozmawiać o tym, czy mm, takie miasto jak Radomsko y, przy takiej y, homogenizacji kultury i poglądów, róż, różnych rzeczy takich, y, przy, przy zmianach różnych kulturowych, czy traci swoją tożsamość i wtapia się w masę podobnych miejscowości, czy to jest, yy, yy, czy jest szansa na zachowanie takiej odrębności, bo no, my jako Radomszczanie wiemy, czym jest Radomsko, każdy z nas ma to w swoim sercu, Piotrkowianie wiedzą to w swoim mieście, inni tam z Bełchatowa, czy z innych miast swoich, razem tworzymy tę wspólną Europę. Jak to jest, jak to widzimy, na, na ten temat będzie ta debata. Tyle tytułów. Jeszcze raz witamy Państwa już bez zbędnych wstępów. Miejska Biblioteka Publiczna i Gazeta Radomszczańska zapraszają Państwa na debatę, na dyskusję, na rozmowę na tematy relacji Wielka Europa i Mała Radomska. Reszta w, ręce, w rękach Pani Poseł Radziszewskiej, która, którą zaprosiliśmy. Pana posła Kurskiego i Jacka Męskiego Młodszego, który będzie prowadził to spotkanie. Dziękuję i zapraszamy. Panie Jacko Młodszy. Dobry wieczór. Jeszcze raz strasznie przepraszam, że Państwo musieli tyle czekać, ale jakoś nie, nie wzięliśmy poprawki na to, co się dzieje na trasie między Warszawą a Radomskiem. Mam nadzieję, że, że spotkanie Państwu wynagrodzi to czekanie tutaj na nas. Bardzo przepraszam. Nasze spotkanie odbywa się w takiej w konwencji, powiedziałbym, ogólnoeuropejsko-radomsztańskiej. Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Akurat pan Jacek Kurski bierze w nich udział, pani z tego co wiem nie, ale y, myślę, że warto sobie przy tej okazji powiedzieć właściwie jakie ma to na znaczenie cała ta europejska przygoda Polski, jaką, jaką przeżywamy od 2004 roku. Y, czy te wybory właściwie dla nas są ważne, bo y, z tego co y, wiemy ze statystyk, to są wybory, które mają w Polsce najniższą frekwencję. No i jeszcze szczerze mówiąc, cały ten Europejski Parlament i nasza taka instytucjonalna więź i obecność w Europie ma dla nas jakiś większy sens i większe znaczenie. Zacząłbym od takiego prostego pytania, czy to, co się dzieje dzisiaj w Europie, z punktu widzenia takiego powiatowego miasta, niedużego, jakim jest Radomsko, które ma swoje własne i sprawy i problemy, czy to tak naprawdę ma znaczenie? Czy to nie jest po prostu świat, w którym sobie obejrzymy w telewizji, a tak naprawdę życie tutaj toczy się własnym rytmem i szczerze mówiąc, nie bardzo nas to wszystko dotyczy. Może zacznę od tego, co się może. Mam nadzieję, o dobrze. Właściwie obie tezy, które Wam bym powiedział, są prawdziwe. Dlatego, że na co dzień to my żyjemy w swojej małej ojczyźnie. I to, z kim się spotykamy, to z sąsiadami z ulicy, z naszymi współpracownikami w pracy, w miejscach, gdzie się udzielamy społecznie, do biblioteki chodzimy, do kościoła obok i właściwie jeździmy ulicami dro lokalnymi, drogami lokalnymi. I nasze życie codzienne dzieje się w tej małej ojczyźnie. Ale oczywiście, jak w tej naszej małej ojczyźnie się dzieje, również wpływ ma to, co się dzieje w tej wielkiej polityce. Bo oczywiście naszą małą ojczyzną zarządza władza, która jest lokalną, Czyli to jest ta władza państwowa, która jest władzą samorządową, ta, która jest najbliżej, czyli władza gminna, powiatowa, później wojewódzka i rząd, jako władza rządowa, państwowa, inny element władzy publicznej. Ale oczywiście Polska jest w centrum Europy. My jesteśmy w tej strukturach europejskich od 10 lat. W związku z tym to, co postanawia Europa, w ramach pracy Unii Europejskiej, czy w Parlamencie, czy w Komisji, co robią poszczególni komisarze, co uzgadniają szefowie państw, przekłada się również na to życie w małej ojczyźnie. Na ile się to przekłada, to łatwo zauważyć nawet po, tych, po, po tym, co się dzieje w telewizji, bo 
czy w reklamach, czy potem jak pokazuje się, co się dzieje w Polsce, w tym również w tej naszej małej ojczyźnie, albo jak się idzie ulicą i widzi się tablicę, że współfinansowane ze środków europejskich, to my widzimy, że ta integracja ma też również ten swój wymiar lokalny w działaniu, w finansach, w ustawodawstwie, w przepisach prawa, czyli to wszystko to są właściwie dwa naczynia połączone i oddzielić się nie da. I ważne byłoby, żeby umieć i żyć lokalnie, ale i umieć nauczyć się działać tam na poziomie europejskim, żeby to nasze życie lokalne było lepsze. A czy to nie jest trochę tak, jak się może wydawać, obserwując to, no właśnie te, te, te dwa aspekty, jeden taki powiedziałbym prawno, obyczajowo, instytucjonalny, a drugi taki no, czysto finansowy, tak? no bo jeżeli z Unii Europejskiej dostajemy pieniądze na remont drogi czy budowę oczyszczalni ścieków, no to oczywiście wszyscy są zadowoleni. Ale są też takie regulacje unijne, czy cały ten y, aspekt naszej obecności w Unii, który z punktu widzenia lokalnego może wydawać się y, albo dziwny, albo niepotrzebny zupełnie. Czy Pani się zgodzi z tym? Tu ma Pan rację, że trzeba zwracać uwagę na to, bo bardzo wiele z znaczy to, co postanowi się w Unii, potem my musimy przełożyć na nasz język prawny w Polsce. Z tym, że trzeba pamiętać, że ustawodawstwo europejskie ma swoje ograniczenia. Jeśli Pan mówi o strefie obyczajowej, to niestety ustawodawstwo europejskie nie może w tę sferę wkraczać, dlatego że kwestie związane z rodziną i z rzeczami tymi związanymi z etyką moralnością nie ma, takiego, nie ma takiej możliwości, żeby Unia nas przymusiła do e, pod postacią dyrektywy europejskiej do wprowadzenia takiego prawa, które byłoby nie do zaakceptowania tu u nas, lokalnie w Polsce. To, że mamy do czynienia z tym prawem europejskim na co dzień i ono musi być wdrożone, to oczywiście odgrywa też rolę w rzeczach takich, które czasem ośmieszano, na przykład krzy krzywizna banana, czy długość ogórka, czy marchewka jest owocem, a ślimak jest rybą. To tego typu rzeczy widzieliśmy, ale trzeba zawsze zastanowić się, z czego to wynikało. I tu jest ważny element, który myślę w naszej dyskusji też zafunkcjonuje. Interesy narodowe. Tą marchewkę nazwano owocem, ponieważ jakoś trzeba było zakwalifikować, czy ślimak jest rybą, ponieważ gdzieś interesy narodowe odgrywały rolę i wprowadzono takie przepisy, które z naszego punktu widzenia wydawały się absurdalne. I ja myślę, że już trochę też zmieniło się, że już te absurdy tak nie sięgają, chociaż ostatnio się bijemy o to wędzenie, tak? I okazuje się, że... Albo cynamon. Albo cynamon, więc ileś tych rzeczy, czy chociażby to, co nam chciano narzucić, kwestie przyblokowania wydobywania gazu z łupków, czy kwestia takich zmian w przepisach dotyczących energetyki, żeby nam uniemożliwić korzystanie z zasobów, które my mamy, czy węgla brunatnego, czy węgla kamiennego. Dlatego ta nasza reprezentacja w Europie, ja mamy 51 eurodeputowanych, ta nasza reprezentacja musi być po prostu skuteczna, bić się, lobbować na, na naszą rzecz, żeby te przepisy europejskie nie godziły w to, na czym nam zależy w Polsce. I umieć budować grupę sojuszników, umieć, uprawiając ten biały lobbying, zadbać o interesy Polski w całym tym wielkim organizmie europejskim. I to jest sztuką. I ważne jest, żeby nasi reprezentanci w Europie umieli, patrząc na to dobro europejskie, znaleźć to, co jest dobrem polskim w tej Zjednoczonej Europie. Panie pośle, udaje się to? To jest... Teraz witam Państwa bardzo serdecznie. Jest coraz gorzej. Inną Europę wymyślili, inną Unię Europejską wymyślili ojcowie założyciele. Do innej Unii wchodziliśmy jako naród i za inną Unią opowiedzieliśmy się w referendum w 2003 roku. A jeszcze inna Unia wyłania się teraz i są to zmiany na gorsze. Są to zmiany na gorsze. Kiedy ja byłem mały, kiedy pierwszy raz coś słyszałem, co, co z telewizora się do mnie mówiło, to pamiętałem, że jak miałem 7 lat, to nie było Unii Europejskiej, była EU, Europejska Wspólnota Gospodarcza, EWG, prawda? I to był ten model Unii, który był absolutnie optymalny. Taka Unia była potrzebna i postawiła na nogi Włochy, postawiła na nogi Niemcy, cud gospodarczy, odbudowa po wojnie, to grało. 
zniesienie barier celnych, zniesienie barier organizacyjnych, transportowych, swoboda przepływu kapitału, inwestycji siły roboczej, pieniądza, usług. To działało. Z czasem tę Unię, na przełomie lat 80. i 90. czy Unię lat 90. i teraz 2000. zaczęto poprawiać. Lepsze jest wrogiem dobrego. I dzisiaj mamy już Unię absolutnie inną. Mamy Unię, która nie, ma, nie jest już wspólnotowa, która nie ma prawa weta, której decyduje koncert mocarstw, wielkich mocarstw, takich jak Francja czy Niemcy, której dysponuje już, której rządzi już mechanizm podwójnej większości, jeśli chodzi o głosy, a głosy najsilniejsze ma, mają Niemcy i, i Francja. W związku z czym te interesy narodowe, polskie, są w dużym stopniu zagrożone. Zbliżamy się do dziesiątej rocznicy polskiej obecności w Unii. 1 maja ona minie. I to jest dobry moment, żeby sporządzić bilans i mieć odwagę powiedzenia rzeczy na pierwszy rzut oka strasznej, której bym nigdy nie chciał powiedzieć. Ale ja obawiam się, że przy obecnej tendencji podejmowania decyzji przez koncert wielkich mocarstw w Europie, któryś z przyszłych rządów, oby nie musiał, ale któryś z przyszłych polskich rządów może stwierdzić, że bilans polskiej obecności w Unii staje się, staje się negatywny. Tak jeszcze nie jest. Jesteśmy jeszcze na plusie, w sporym plusie. Ale jeśli pewne projekty... A konkretnie? No chociażby pakiet energetyczno-klimatyczny. Radomsko sąsiaduje z, z powiatem Bełchatowskim, sąsiaduje, no to wiedzą. Ale wiele osób, wiele osób z Radomska pracuje w Bełchatowie. To jest przykład pierwszy z brzegu, gdzie my niestety zgodziliśmy się. I to wspólnie, i, i PiS i Platforma. Pierwsze kroki niestety za czasów PiSu, ostateczne dotknięcie tego projektu, czyli zgoda na 3 razy 20, że do roku 2020 o 20% musi spaść, znaczy wynieść redukcja emisji CO2 i do 20% musi wzrosnąć pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. To jest 3 razy 20, ale dla Polski, która ma 93% energii z węgla, oznacza to gigantyczne inwestycje. Kilkadziesiąt miliardów euro będziemy musieli wpakować w ciągu najbliższych 10 lat w energetykę, filtry, inwestycje, albo reaktory atomowe, albo zakup pozwoleń na emisję CO2. W każdym razie do niczego nam niepotrzebnych inwestycji, które przecież pogorszą bilans naszej obecności w Unii Europejskiej. I, I to jest moment, w którym tak naprawdę jest pytanie, dla kogo jest ta Europa, dlatego że e, zostając przy tym programie, dla bilansu światowej emisji CO2 nie ma absolutnie znaczenia to, co robi Europa. Europa emituje 14% CO2. 86% emituje Stany Zjednoczone, Kanada, Brazylia, Indie, Chiny, Rosja I, i trochę parę innych krajów. Ale główna emisja jest, Japonia i tak dalej, ale główna emisja jest, jest poza Europą. I te wszystkie kraje, które wymieniłem, mają dokładnie w nosie pakiet klimatyczny. Mają dokładnie w nosie protokół z Kioto i tak dalej. Yy, więc nawet gdybyśmy się w Europie wykrwawili, a w szczególności Polska, abyśmy się wykrwawili i zrobili tę redukcję o 20% czy 30%, to światowa, światowa emisja CO2 nie spadnie, tylko wzrośnie, dlatego że przyrost w tamtych krajach, związany z rozwojem z Chinami i tak dalej, będzie wyższy niż cała oszczędność i minus w Europie, szczególnie w Polsce. W związku z czym wykrwawimy się za bezdurno. I, a, a gdyby zrealizować pakiet energetyczno-klimatyczny w Polsce, okaże się, że to, co jesteśmy na plusie, staje się powoli minusem. W związku z czym m, przyszedł moim zdaniem moment, kiedy trzeba uczciwie formułować warunki brzegowe polskiej obecności w Unii Europejskiej. I mówię to jako człowiek, który jest zwolennikiem polskiej Unii, polskiej obecności w Unii Europejskiej, pod warunkiem wszakże, że ona y, broni polskiego interesu narodowego. To, co mówiła pani minister y, Ślimak czy, y, czy Marchewka. To dlaczego tak się stało? Dlatego, że te kraje miały na, na tyle silne lobby, żeby przeforsować interes, żeby marchewka była owoce, prawda, czy ślima grybu. Bo z tego, z tego jest konkretny, z konkretny biznes. My nie mamy takiej siły, żeby obronić produkcję tradycyjnej żarówki, żeby obronić tradycyjnego sposobu wędzenia, czy, 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 czy paru innych detali, ale to są detale. Natomiast tam, gdzie są realne miliardy euro, to jest właśnie pakiet energetyczno-klimatyczny, bardzo duże wyzwanie dla Polski, dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa. Łódzkie to też jest przecież województwo rolnicze, bardzo przesłowione, ale też z bardzo <śmiech> silnym rolnictwem. A myśmy się na przykład zgodzili na to, żeby do roku 2020, a przed roku 2020, proszę Państwa, Polska będzie w Unii Europejskiej już 16 lat, zgodziliśmy się na to, żeby w roku 2020 
polski rolnik tutaj spod, spod Radomska miał 200 euro do hektara, a rolnik niemiecki miał 350. W sytuacji, kiedy koszty produkcji rolnej w Europie się wyrównały i w sytuacji, kiedy nawet przy jakimś kursie korzystnym euro płaca się pośrodki ochrony roślin, na przykład jechać do Niemiec. W związku z czym przy tych samych kosztach produkcji godzimy się na to, żeby strukturalnie polska wieś miała o kilkadziesiąt miliardów złotych mniej w ciągu, w ciągu tej perspektywy budżetowej 2014-2020. Czy to jest dobre dla Polski? Nie jest. To jest duży strategiczny interes, który też tracimy. W związku z czym, jeżeli się te parę rzeczy porówna, pakiet klimatyczny, dopłaty bezpośrednie, czy to, że gdyby, gdyby Unia nam na przykład zabroniła przemysłowego wydobywania gazu łupkowego na, na, na przemysłową skalę, czyli z dużym zasileniem budżetu, to może się okazać, że te wszystkie obostrzenia wynikające z obecności zaczynają przeważać nad, nad zyskami. W związku z czym Polska musi, i myślę, że tu czas na rozpoczęcie rozmowy o takim konsensusie narodowym w tej sprawie, umieć postawić warunki brzegowe obecności w Unii, tak żeby ona służyła naszemu narodowemu interesowi, bo z tym jest coraz gorzej. Pani poseł, widzi takie zagrożenie rzeczywiście? Wiadomo, że trzeba być czujnym, no bo każdy kraj reprezentuje swój interes. Inny interes będzie, będą mieć Włosi, inny interes będziemy mieć mi. Inny interes będą mieć mali Duńczycy, którzy specjalizują się w produkcji wiatraków które produkują prąd. Jeszcze inny interes będzie miała Francja, która ma nadmiar energii z elektrowni atomowej, a inny interes mamy my, którzy mamy e, z powodu bogactwa w ziemi, mamy najtańszą energię z węgla brunatnego. I oczywiście my wstąpiliśmy do tej Unii wtedy, kiedy już pewne rzeczy w Zjednoczonej Europie się zadziały. E, niemniej jednak e, Udaje się na razie bardzo skutecznie blokować te wszystkie rzeczy, które zagrażały w polskiemu interesowi, czy w sprawach tych energetycznych, czy w wielu innych. Być może, że wtedy, kiedy wstępowaliśmy do Unii w 2004 roku, być może wtedy zbyt słabo było negocjowane, były negocjowane warunki przystąpienia nas, no ale w tej chwili po 10 latach no, można płakać nad tym, co się wydarzyło, czy wiadolić, czy narzekać. Wyraziliśmy zgodę, zagłosowaliśmy za wstąpieniem Polski do Unii i konsekwentnie musimy teraz starać się robić tak, żeby Polska była jak najbogatszym krajem, żebyśmy stanowili no, jak największą ilość osób, bo wiadomo, że siła danego państwa zależy od ilości osób, które w danym państwie żyją. My jesteśmy nie największym krajem w Europie, ale nie jesteśmy raczej w tej górnym przedziale pod względem zaludnienia. I teraz e, ta nasza siła będzie zależała od bardzo wielu rzeczy. Jak skutecznie będziemy w tych rodzinach politycznych europejskich bić się o nasze rzeczy. Dlatego, że w Europie, w Parlamencie Europejskim, i to pan poseł wie, bo należy do jednej z rodzin politycznych jako eurodeputowany, z tego, co wiem, chyba od 2009 roku, tak? Europa Wolności i Demokracji. To jest naj, najmłodsza rodzina polityczna powstała licząca 31, jeśli się nie mylę, czy 34 eurodeputowanych już teraz. Natomiast z różnych krajów posłowie nie stanowią jednej rodziny politycznej. Każda partia polityczna, czy komitet wyborczy, który startuje w eurowyborach, potem wstępuje do innej rodziny politycznej. Tak jak Platforma Obywatelska jest w Europejskiej Partii Ludowej, która jest największym podmiotem politycznym w Parlamencie Europejskim. Tam nas jest ponad 270 eurodeputowanych. Jest to największa siła polityczna. Są jeszcze socjaliści. No, tych rodzin jest wiele. Teraz w tej kadencji doszło do rozdrobnienia, więc ich jest trochę więcej. Ale potem siła oddziaływania nasza zależy, jaką siłę będziemy mieć w tych poszczególnych rodzinach. Wiadomo, że Polska ma dzisiaj 51 deputowanych, eurodeputowanych. Naszych prawie 30 należy do tej największej rodziny politycznej, czyli Europejskiej Partii Ludowej. I staramy się jak najskuteczniej lokować w tej własnej rodzinie politycznej. Ja mówię o sobie. To pan poseł opowie o swojej rodzinie politycznej, w której bierze udział, ale jest rzeczą oczywistą, że jeżeli rodzina polityczna, ta partia polityczna europejska złożona z przedstawicieli wszystkich krajów w Unii Europejskiej, z tych 28, to ta siła licząca 274 posłów ma większą siłę 
negocjacje i pertraktacje niż grupa, która ma 31 osób. Ale czy to Ale jest? Każdy dokonuje wyboru sam. Każda partia polityczna dokonuje wyboru sama. Ważne jest, żebyśmy ponad tymi rodzinami, jeśli będzie interes wspólny, to ponad tymi podziałami innymi niż u nas w Polsce, w rodzinach politycznych umieli wspólnie znaleźć język, niezależnie gdzie eurodeputowani, w jakiej rodzinie politycznej są, zewrzeć szyki i lawować na rzecz Polski dla wspólnego naszego interesu. Ale czy to nie jest z jednej strony sprzeczne, z drugiej strony jakaś fikcja? No bo w Europie, w Parlamencie Europejskim są, jak Pani powiedziała, rodziny polityczne, czyli frakcje w Parlamencie Europejskim. One są wielonarodowe. Tak? A tak naprawdę wiemy, że per saldo, jak się potem już przyjdzie co do czego, to się negocjuje interesy narodowe. Więc te... te o to mówi, do, 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 tak, to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka. No, jak się ogląda poziom napięć i konflikty wewnętrznego w Polsce między głównymi siłami politycznymi, to powiem szczerze, trudno mi sobie wyobrazić przy tym poziomie agresji również politycznej wzajemnej, wspólną politykę europejską. No, ja myślę, że może Pan mieć słuszne ambicje, Panie Redaktorze. E, teraz mamy nowe wybory, więc będą też negocjacje, bo każdy kraj ma jednego komisarza. E, polityka wspólna to jest tyle, że no jest w pewnym sensie wspólny polityk europejski, który zajmuje się sprawami międzynarodowymi, czyli reprezentacja <śmiech> wspólnego ciała Unii Europejskiej e, w kontaktach z innymi podmiotami tej polityki międzynarodowej, że reprezentujemy pewną wspólną jedność. Co ma też również swoje korzyści, bo ja wiem, jak my mieliśmy prezydencję i prowadziliśmy wtedy kraj, który ma prezydencję, odpowiada za pewne zharmonizowanie rzeczy w Unii Europejskiej, to e, już zupełnie inaczej na tej, na tej płaszczyźnie bardzo wielonarodowościowej, tam gdzie mamy takich graczy jak Stany Zjednoczone, Chiny, cała Azja, e, Półwysep Arabski, bogate kraje arabskie, czy kraje afrykańskie, czy tu zwłaszcza północy Afryki, które mają ten kontakt z krajami europejskimi. To jeżeli my dogadujemy się wewnątrz Europy, reprezentując wspólnie Europę, nasz wspólny europejski interes, to jest to większa szansa na sukces. Jeśli my tak nie będziemy robić, że na zewnątrz Polski będziemy się sprzeczać, bo Interes wewnętrzny i na potrzeby interesu wewnętrznego polskiego te spory będą przenoszone tam, zdamy się rozegrać i polegniemy. I tu ma Pan rację, jeśli nie będą nasi europejskowani mądrzy i tam pracować wspólnie, nawet różniąc się, wypracować taką, taką politykę zewnętrzną, żeby walczyć o nasze polskie dobro, nie bacząc na spory, tam chować różnicę. Tu możemy się sprzeczać. Też przeszkadza ten język agresji, jak Pan wie. Ja go nie używam w debacie publicznej. I staram się rozmawiać jak najbardziej zdroworozsądkowo, racjonalnie, mówiąc, czym się różnimy, ale spokojnie. Bo mamy prawo się różnić. Ale te wewnętrzne spory, takie nawet często... Ja nawet czasem zastanawiam się, jakiego słowa, takie jazgotanie nawet. Czy nawet kłótnia, która jest kłótnią na wyzwiska i na słowa, które w parlamencie, jako nieparlamentarny, nie powinny mieć miejsca. Można powiedzieć krytycznie o jakiejś rzeczy, niekoniecznie robiąc tak, jak my to robimy. No oczywiście dziennikarze pokazują to, co jest barwniejsze, jak kogoś obrazi, albo tam przypilają, a to niech pan powie, że on jest hamem. No jest hamem, no jest hamem. I tak, dzięki dziennikarzom czasem dochodzi do takich rzeczy, że polityk daje się podprowadzić, no czasem też no, brakuje mu rozeznania i tak bardziej chce się przypodobać, albo a jak powiem coś takiego brzydkiego albo bardzo nieparlamentarnego, to od razu w telewizji nie pokażę. Jeśli my z takiego zaklętego wewnątrz polskiego piekła wyprowadzimy te spory do Europy, ja się mogę z Panem założyć, że być może będziemy musieli powiedzieć, my się nie nadajemy do tej Europy, bo nie potrafimy tam reprezentować naszych interesów dobrze. Tylko jest pytanie, czy wtedy, jeśli my stamtąd odejdziemy, czy oni za nas i tak nie będą decydować? Więc to jest pytanie, rzeczywistość i przyszłość może nam przynieść różne rozwiązania. Ale mam nadzieję, że w tej sferze takie pytanie Pan Poseł Polski też sobie zadaje. Czy lepiej coś o nas z nami, czy lepiej o nas bez nas? To jeśli sobie zadaje, a myślę, że sobie zadaje, to jak sobie odpowiada? Odpowiada sobie w taki sposób, że 
Europa ma swoje reguły. Jest pewien konwenans, w tym konwenans jest headshaking, są tu sery, wszyscy się poklepują po ramionach. Jest miło, ale za parawaną tej fasady odbywa się realna walka o każdą tonę węgla, o każdą marchewkę, o każdego ślimaka, o każdy miękki owoc, o, no, o każdy euro. I ta walka jest bardzo brutalna. I nie widać. W związku z czym trzeba Europę rozumieć jako realną walkę interesów i umieć wpisywać swój interes narodowy w kontekst rozwiązań ogólnoeuropejskich. Pani minister wspomniała tutaj o polskiej prezydencji. Porównajmy cztery kraje. Porównajmy prezydencję czterech krajów. Niemcy, Francja, Polska i Węgry. Rok 2007. Niemcy mają prezydencję. Angela Merkel ma prezydencję. Pierwsza połowa 2007 roku. Jedną rzecz załatwiły Niemcy w czasie swojej prezydencji. Jedną, jedyną. Chodziły za nią od początku do końca. Angela Merkel przylatywała tutaj trzy razy. Traktat lizboński. Rzecz ogólnoeuropejska. Nowa reguła, prawda? Ale kto najbardziej zyskał na traktacie lizbońskim? Jaki kraj najbardziej zyskał na traktacie lizbońskim? Którego główna teza polegała na odejściu od licei, czyli takiego ustalonego kiedyś licei systemu liczenia głosów, w którym Polska miała przyznane 27 głosów na przykład, dla Niemcy 29, Francja 29, Hiszpania 27, czyli byliśmy bardzo równi sobie, bardzo bliscy siłą głosu, pomimo znaczącego znaczącej różnicy potencjalnej ludności. Niemcy 84 miliony, my 30, 38, a, a teraz w ogóle okazuje się, że 35 milionów liczy Eurostat nas, Polaków, podejmuje tych, którzy wyjechali za robotę. I co się dzieje? Wchodzi traktat lizboński. Jedną, jedyną rzecz kolanem, kolanem Angela Merkel do, do Pina, tylko że właśnie Niemcy na pewno najbardziej zyskują, bo przechodzimy od systemu liczenia głosów Nicyjskiego na double majority system, czyli wtedy jest uchwała podjęta w Europie, kiedy jest dwie podwójna większość. 55% krajów zamieszkały przez 65% ludności. No tak się zbuchada, że Niemcy z Francją mają 30% ludności. W związku z czym tak naprawdę co sobie w tym systemie za rzeczą najwięksi przechodzi, na tym polega ten koncert pocar. I to jest prezydencja niemiecka. Rok później prezydencję sprawowała Francja. Sarkozy, pamiętamy, kryzys gruziński, prezydent leci Kaczyński. To był jeden rodzaj zaangażowania, ale tak naprawdę Francja załatwiła inną rzecz dla siebie fundamentalną. Pakiet klimatyczny. Wspominałem o pakiecie klimatycznym. Ale tak się jakoś dziwnie składa, że to właśnie Francja, jako monopolista w nowoczesnych technologiach produkcji reaktorów atomowych, zarobi najwięcej na tym, jeżeli pakiet klimatyczny wejdzie w życie. Już słyszeli Państwo, minister Grad. No tak, bo oni mają, oni mają zerową emisję. De facto. Oni mają zerową emisję, oni mają reaktory atomowe. Już słyszeliśmy o polskim programie polskiego atomu, który ma kosztować właśnie 100 miliardów złotych. No przecież nie musielibyśmy mieć atomu, gdybyśmy mogli produkować z tych tanich złóż węglowych czy odkrywkowych, o których, jak był Hanowie, o, o których tutaj była mowa. Ale to Francja w czasie swojej prezydencji dopadała ten pakiet klimatyczny kolana. Trzeci przykład. Kraj już nie takiego jak Polska, Niemcy, Francja, stary kraj Unii Europejskiej, Węgry. Węgry sprawowały prezydencję tuż przed Pola, pod Polską. Kraj trzy razy od nas mniejszy. Wchodził 1 maja 24, tak jak my. Też podobna struktura, podobny rozwój przemysłowo rolniczy. I Węgry potrafiły w czasie swojej, chociaż był, był, były krajem no, krytykowanym w Europie, tak jak Orban, przeprowadzić strategię nad Dunajską, na którą zapewniły nawet niemałe środki z funduszy europejskich. Ekstra na pewien program e, europejski, ale taki poza, po, poza głównymi funduszami. Mamy węgry, potrafimy to zrobić. Potem mieliśmy prezydencję my. Nie chcę być złośliwy, pani minister, ale ja, ale ja nie potrafię wskazać żadnego strategicznego interesu, który, mo, który można by porównać do traktatu lizbońskiego dla Niemiec czy pakietu klimatycznego dla Francji, który Polska by załatwiła. Że Chorwacja weszła. Dokończyliśmy rozmowy po kimś. No, Chorwacja weszła y, tuż po nas, ale myśmy tam do, do, dokończyli te rozmowy. Że tęczę mamy na placu z Baliciela po naszej prezydencji. Ale żaden strategiczny, realny interes. Jak na przykład, już nie mamy. Jak na przykład wyrównanie do... Pod... Opowiedziałbym... Opowiedziałbym panu kawał o, o tęczy, ale boję się, że spadę. Proszę nie mówić. Już powiedziałem. Koniec, 
świerowa. Krótko mówiąc, z polskiego interesu narodowego w czasie naszej prezydencji tak naprawdę z dużych rzeczy nie zaryzykowaliśmy nic. Co powinien zrobić Donald Tusk? Przecież nikt od niego nie żąda, żeby on wyrównał nam dopłaty bezpośrednio w pół roku. To jest niemożliwe. Ale gdyby w czasie naszej prezydencji odważył się walnąć pięścią w stój powiedzieć, kochani, no to jest jednak trochę nieuczciwe, że taki kraj jak Polska czy Węgry są w, w Europie już tyle lat, a my nawet nie zarysowaliśmy daty dojścia do ujednoliconych dopłat. Niech to będzie rok 2026, 2025, 8, jakikolwiek. Ale niech ten mechanizm, że kiedyś te dopłaty powinny zostać wyrównane, zostanie wprowadzony, nie podjął tej kwestii. Kwestia zawieszenia pakietu klimatycznego. Przecież Donald Tusk jako szef prezydencji powiedział, kochani, mamy kryzys w Europie, mamy recesję, po jakiego czorta się wykrwawia, skoro wszystkie te kraje, Brazylia i tak dalej, mają to w nosie. Zawieźmy ten pakiet klimatyczny do czasu, kiedy właśnie głównie emitenci Brazylia, Rosja i tak dalej, to zrobił to sam. Trzeba może dodać, że przecież pakiet klimatyczny był uchwalany czy przyjmowany jeszcze przed kryzysem. Mm -hmm. Nikt sobie nie wyobrażał, że aż tego rodzaju negatywne skutki tam... Więc zawieźmy ten program, dopóki głównie emitenci do niego nie przystąpią, bo wtedy ma to sens również dla Europy. Jeżeli nie przystąpią, nie ma żadnego sensu. Albo gaz łupkowy. Trzecia ważna sprawa dla Polski, że Donald Tusk na przykład powiedziałby, kochani, mamy wielką szansę jako Europa uniezależnić się od Rosji, możemy mieć duże wpływy do budżetu, do również budżetu unijnego, tylko musimy postawić gaz łupkowy w centrum Polski, Europejskiej Solidarności Energetycznej i Niezależności Energetycznej. Skierujmy na przykład nowe technologie albo pieniądze z innowacyjnej gospodarki na takie pozyskiwanie gazu łupkowego, które się opłaci całej Europie. Żadna z tych trzech rzeczy ważnych, fundamentalnie ważnych, idących idąc, idąc w dziesiątki miliardy euro bądź strat, bądź, bądź zysku potencjalnych dla Polski w czasie naszej prezydencji nie została postawiona. Mamy za to tęczę. W związku z czym tu mam pretensję, że my często mamy taki kompleks europejski, że, po, że chcemy potraktować prezydencję na przykład, żeby nie zrobić niczego głupiego, żeby było miło, żeby nas chwalili, żeby to tak przeszło. A nie bez, obciaku. bez obciaku, a nie narazić się na to, żeby w jakiejś jednak rywalizacji te polskie interesy wylicytować, wylicytować w górę. W związku z czym ja mam takie podejście do Europy I, i Niemcy też mają takie podejście do Europy, że wtedy jest fajna Europa, kiedy udaje się w kontekst rozwiązań ogólnoeuropejskich wpisać jakiś jednak interes narodowy, tak jak to robią Niemcy. Może się kiedyś od nich tego nauczymy, bo do tej pory się to nie uda. Pani poseł została tutaj wywołana na odpowiedź, myślę, że odpowie. Miałbym propozycję taką, że po odpowiedzi pani poseł damy czas na pytania od państwa, bo myślę, że, że też byście chcieli o różne rzeczy naszych gości zapytać i, i, i to będzie jakby druga część tego spotkania. Bardzo proszę pani poseł. Ja się cieszę, że pan poseł Kurski, jak już doświadczony, eurodeputowany, bo to piąty rok spuka mówi o tych różnych rzeczach, bo to jest bardzo ważne, żeby sobie uświadomić, jak bardzo trudno bić się o własne rzeczy, jak bardzo potrzebna jest ta, przynajmniej na zewnątrz, solidarność wewnątrz Polska, żeby o swoje sprawy walczyć. Rzeczywiście w czasie naszej prezydencji był to okres już kryzysu, ale ja mogę Panu powiedzieć, ponieważ ja wtedy też byłam w Brukseli i inną rzecz robiłam, bo miałam swoje obowiązki, ale wtedy Byłam razem z panem ministrem Kraszewskim, czyli ministrem ochrony środowiska, który wtedy był w Brukseli. Dzięki jednemu głosowi sprzeciwu udało się wtedy uchronić przed takimi rzeczywiście według mnie nierozsądnymi zakusami proekologicznymi. Jeden polski głos sprzeciwu na początek było kilka krajów. I mniejsze Węgry, i mniejsi Czesi, i mniejsi Litwini. Potem lobbying poszedł tak, że na placu boju został tylko jeden polski minister, minister Kraszewski. A czego dotyczyło to sprawy? Właśnie ograniczenia emisji pakietu energetycznego i tylko jeden nas głos sprzeciwu wtedy. Jakie były ogromne naciski poprzez również dziennikarzy, żeby ministra polskiego rządu ośmieszyć, no, uczynić wszystko, żeby który w pewnym momencie położył uszy po sobie i powiedział no rzeczywiście, wstydem jest, że tylko Polska protestuje, bo to taka świetna rzecz. Ale on nie, powiedział twardo, Polska nie wyrażała i nie wyraża swojej. Skończyło się wielką karczemną awanturą, ale udało się ochronić, dlatego że nie jest prawdą, Panie Pośle, że my, nasze zasoby węglowe absolutnie wszystkie wystarczą na to, żeby zaspokoić nasze potrzeby energetyczne. Dlatego, że Polacy coraz są y więcej korzystający z tych wszystkich możliwości, jakie daje nowoczesność, to zużycie energii elektrycznej, energii jest, jest większe. 
Nawet jeśli my oszczędzamy w domach, to ogólnie rzecz ujmując, tej energii potrzeba nam coraz więcej. I trzeba poczytać dokumenty, jakie są, także do roku 2030 jakoś dociągniemy, ale potem będziemy musieli, tak jak chyba w Rumunii albo na Ukrainie, czy, czy w Gruzji, co jakiś czas wyłączać światło, znów wrzucą dawne czasy, że jakiś tam stopień zasilania pamiętam to, że będą wyłączenia światła. Jeśli dzisiaj nie zadbamy o tym, żeby możliwości pozyskiwania energii elektrycznej poszerzyć o inną rzecz, niż do tej pory mamy, to znajdziemy się rzeczywiście w bardzo trudnej sytuacji energetycznej po 2030 roku. Stąd jest pomysł na to, żeby wydawać jednak tą elektrownię atomową, żeby być samowystarczalnym. Oczywiście tutaj przeciwników co do tej energii mamy wielu, bo przecież pamiętamy, że na wschodnią granicą też mamy sąsiadów, którzy nie by nam energię elektryczną sprzedali. I albo chcemy się uniezależnić, musimy myśleć perspektywicznie, budując tą elektrownię atomową. Zasoby nawet węgla brunatnego. Już dzisiaj wiemy, do kiedy starczy w Szczerwcowie. Jeszcze, no, powiedzmy, w najlepszym wypadku naście lat. Ale potem już mamy przecież przygotowania złoża w Złoczewie, z którego będziemy dostarczać do bloków energetycznych e, węgiel. On jest o różnym tym poziomie tej wartości energetycznej, jaka jest. I na razie to tak jest, ale któregoś dnia i tego węgla w Złoczewie braknie. Sięgniemy po Legnicę. Pewno się wiemy, dzisiaj są protesty ludzi, ale będzie tak, że będzie trzeba włączać światło i wyłączać pobór energii w zakładach pracy, to znajdziemy się w sytuacji takiej, że wtedy sięgniemy po lewnicę. Ważne jest, że dzisiaj patrząc na to, co będzie lat 10, 20, 30, ja tu liczę na Pana posła, że jednak zachowując tą pewną dbałość sporów wewnętrznych o to, czy o tam, to nie będziemy przenosić na ten teren Europy. Bo oczywiście my mamy tylko te 50, ja tak łącznie głosów w, całej, w całym Parlamencie Europejskim. Komisarza jednego, ale Niemcy też mają tylko jednego i Francja od nas większa też jednego. I ja pamiętam przecież dyskusję, bo to dla naszej prezydencji się działo dyskusje i tu ogromna rola Janusza Lewandowskiego, to przecież Jacku o tym wiesz, żeby zadbać o to, żeby ta nowa perspektywa finansowa już się ustawniała wiele lat, żeby ona dla nas na Polaków była tak korzystna jak jest teraz. Oczywiście wszystkiego się nie nadrobi. Ja bym też sobie życzyła, żeby nasi rolnicy dostawali takie pieniądze, jak dostają rolnicy niemieccy i to od wielu lat, a najlepiej by było, jakby nam wyrównali to, co oni już nabrali przez lata, a my nie mogliśmy, bo do Unii nie, nie należeliśmy. Ale trzeba być też e, z de, realistą, zdecydowanym i walczyć o swoje i starać się naprawdę namawiać wzajemnie, wspólnie tutaj, umieć szukać sobie sojuszników, bo małe kraje mają to do siebie, że Zawalczą gdzieś tam o swój mały interes, ale tak naprawdę to więcej mają korzyści niż z uwagi na swoją małość. No jak Estonia ma półtora miliona ludzi, czy 2,5 miliona sąsiedni kraj. No to u nas Warszawa ma tyle ludności, a my jesteśmy jednak dużym krajem. Ale są rzeczy, na które teraz Europa zwraca uwagę, co dotykają zarówno Hiszpanii, Włochów, Niemców, Francuzów i nas. Czyli brak pracy dla młodych. W związku z tym, naprawdę to jest bardzo poważna rzecz, żeby ta produkcja, która powinna się dziać w Europie, przedsiębiorcy korzystają z możliwości, jakie daje świat i wprowadzają produkcję na przykład do Wietnamu, do Malezji, do Chin, do Pakistanu, do Indii. My jesteśmy zalewani tymi produktami, bo wiemy, coś na ten temat wiem, bo jak pan redaktor nie pracuje w Komisji do Służb Specjalnych, więc wiem więcej na tematy różne, ale powiedzieć głośno nie mogę. Ale są problemy i to są problemy ogólnoeuropejskie. I o to my też zabiegamy, bo to wszystko przechodzi przez Hamburg. Więc warto jest pamiętać o tym, że jednak albo wewnątrz cała Unia przy, przyjmie pewien model działania, który będzie działał na korzyść wszystkich, albo okaże się, że rzeczywiście Europa się wyludnia, natomiast potrzebujemy coraz więcej ludzi, którzy są z zewnątrz, czy z Azji, czy z Afryki, czy z Ameryki, którzy przyjeżdżają do Europy, o co jest coraz większa awantura w Europie i ta polityka imigracyjna, która już dużo waży w tym dyskur dyskursie publicznym europejskim. Jest tak bardzo wiele wyzwań wspólnych, że my możemy tupać nową, możemy walić pięścią w stół, możemy wysłać jednego, drugiego czy trzeciego pana, żeby nawet e, w, w pewnym miejscu, jak to kiedyś prezydent, który nie był mój ani twój i chciał ani zatańczyć, ani zaśpiewać, tak? Czy mówił, że zatańczy i zaśpiewa? Można różne, różne rzeczy robić, ale nie walić w stół, tylko umieć zastosować 
takie techniki, te o których mówiłeś w tych kuluarach, tam gdzie trzeba się namawiać, żeby być skutecznym. Albo chce się być pokazowo i walnąć pięścią w stół i pokrzyczeć na wiatr, albo w ciszy gabinetów umie się namówić innych, żeby stworzyć lobby nie tylko jedno osobowo polskie, ale w porozumieniu z innymi krajami, żeby walczyć wspólnie o interes tych małych. Nie, my nie jesteśmy tacy duży jak Niemcy i nie będziemy i nie łudźmy się. Wtedy zapadła decyzja o innym liczeniu tych głosów, ale pan poseł dokładnie pamięta zdanie Janka Rukity, reprezentującego wówczas wypowiedzi Platformy, który mówił nic albo śmierć. No i nic i nie ma śmierci, też nie ma. Europa jest duża. W związku z tym dzisiaj wiedząc o tym trzeba być mądrym, wyciągać wnioski i lekcje z tego co było, Dlatego, że tak jak zaczął Pan redaktor mówić, to jak żyje się nam w naszej małej ojczyźnie w Radomsku, jak umiemy pielęgnować to, co u nas jest, to z drugiej strony jak możemy korzystać z tego, co Europa. Na pewno wszyscy ludzie z Europy, jeśli by przyjechali do Radomska, to jedną rzecz mogą wywieźć i zauroczyć się i chcieć to wrócić. Przecież to jest takie miejsce na świecie, gdzie ludzie słyną z bardzo różnych umiejętności. Był taki czas, że Warszawa była koło Radomska, Kraków koło Radomska. Tak jak tu było. Ja nie wiem, że Piotrków koło Radomska, ale nie. wszystkie miejsca były koło Radomska. Dlatego, że tu są ludzie, nawet tak nazwa, wielozadaniowi, sprytni, utalentowani bardzo, pełni hartu ducha. I to jest tak od zawsze. To nawet jak Niemcy to byli w czasie II wojny światowej, tak mówili, że za rogatki nie wchodzą, bo tu bawi ten sztab w rozumieniu niemieckiego okupanta. Ale z drugiej strony nauczyli się na pewno, bo przecież ja tu bywam od nastu lat. To, że jest to, ta otwartość, ta gościnność ludzi. Powiem, że miejsce bardzo specyficzne i niepowtarzalne, do którego chcę się wracać. I to ma radę z tobą. Nie, nie zbliżają się. Ale wszyscy przecież wiedzą, bo ja jestem w tym festi festiwalu Zalewajki. I, i, i jestem w tym żyli od wielu lat i tu przyjeżdżam, mam dyżury, więc ja nie muszę nikogo czarować. Ale... Zaraz tutaj pana posła przepytamy, e, co wie na temat Zalewajki, zobaczymy sobie. Tak. Jak się gotuje, niech się wyspowiada, może wie, bo u nas nie wiem, czy wiesz, Zalewajki się na śniadanie jadło. Tak. No, tak, tak. <laughs> ale z drugiej strony mamy też o tej Europie takiej różnorodnej, możemy się czegoś nauczyć. To, czego na pewno się możemy nauczyć, bo jak ja jeszcze po tej Europie i mam kontakty no, od dawna i to czasem tak zazdroszczę, że te małe społeczności, jakieś takie miasteczka, są tak jak spuzdereczka, jak no dosłownie ślało ta okoliczności. Potrafimy o tę małą ojczyznę tak zadbać, że ona jest śliczna, przyciąga. I w Radomsku tak się powoli dzieje, bo ten festiwal Lewajki to jest też takie budowanie powoli tej tożsamości. Jesteśmy ciągle zabiegli, żeby ponaprawiać te 50 lat ruiny, ruinowania Polski w czasie komunizmu. Teraz ruiny nie ma, teraz to my odbudowujemy wszystko po kolei. W związku z tym, ja mówię, my potrafimy coś unitać, potrafimy coś w Unii jako Europy. I potrafimy im coś dać i coś od nich wziąć. Ważne jest, żeby umieć docenić, co się ma. I umieć skorzystać z tego, co nie. Zaimportować to, co dobre, a nie to, co złe. Oby tak było. Teraz oddam głos Dobra. Państwu. Pan poseł jeszcze na pewno się dowie do głosu, wierzę w niego, yy, yy, może... W każdych wyborach frekwencja ma bardzo duże znaczenie. Jak Państwo e, chcielibyście e, o tym znaczeniu powiedzieć mieszkańcom Radomska? Czy zachęcacie do tego, żeby pójść na te wybory? E, jaki to będzie miało wpływ dla Radomska, dla województwa łódzkiego, jeśli ta frekwencja będzie mniejsza lub większa? bo wiemy, że różne ugrupowania polityczne mają różne patrzenie na Europę, na Unię Europejską. U jednych dominuje krytyka, tylko przedstawianie negatywnych i spojrzeń i zagrożeń. Inni z kolei przedstawiają głównie szanse i to, co, co może dobrego spotkać kraj w przyszłości. Chciałbym prosić o wypowiedź w sprawie frekwencji, bo to dla nas będzie w maju bardzo ważne. Bardzo. Frekwencja ma swoje znaczenie, ale większe niż się jej przypisuje. Ordynacja do Parlamentu Europejskiego jest niezwykle skomplikowana. 
I jest ważna frekwencja, ale ważniejsze jest coś innego. Bezwzględna liczba głosów wynikających z demografii i z podziału administracyjnego. Krótko mówiąc, w tej kolejności mandaty są dzielone wewnątrz partii, które przekroczą próg w skali kraju. W jakiej liczbie są zamieszkałe i poszły do urny poszczególne okręgi wyborcze? 13 okręgów jest w Polsce. Łódzki jest jednym ze średnich okręgów. Ma 2 miliony 640 tysięcy ludzi. W związku z czym frekwencja ma o tyle znaczenie, że jeżeli byłaby bardzo, bardzo wysoka, to byłaby szansa, że będzie tutaj, że tutaj będzie na przykład o jeden mandat więcej. Ale to nie jest reguła, bo na przykład na, na Pomorzu jest bardzo wysoka frekwencja, ale przez to, że województwo jest małe, znaczy małe, ma 2 miliony 200 tysięcy ludzi, mandatów ma e, dosłownie 2, 2 czy 3, e, a Śląsk, który ma najmniejszą frekwencję z, z dużych województw, ale przez to, że jest zamieszkały przez 4 miliony 900 tysięcy mieszkańców, ma zawsze 8 mandatów i w ogóle czy każda partia, która uczestniczy w podziale mandatu, jakby stawi kogokolwiek na Śląsku, to wiadomo, że ten mandat weźmie, weźmie bo po prostu przy nawet przy niższej frekwencji 5 milionów da więcej głosów na e, daną listę niż olbrzymia frekwencja w 2,5 milionowym okręgu. Musiałaby być dwa razy większa frekwencja w tym mniejszym okręgu, żeby mieć większy dostęp do mandatów niż tamte okręgi ludne o, mniej, o mniejszej frekwencji. Krótko mówiąc, ważniejszy jest e, podział administracyjny i ta, ta liczba głosów przynależna po prostu z rocznika statystycznego. Tutaj Łódzki jest na przyzwoitym miejscu. 2 miliony 600 tysięcy ludzi, a frekwencja może to tylko na zasadzie takiego trymera. Troszeczkę poprawić, ale, ale niewiele. Moglibyśmy mieć pięciu eurodeputowanych. I liczyliśmy przy tych pierwszych eurowyborach, że tak będzie, ale niestety frekwencja była zbyt niska i mieliśmy czterech. Po ostatnich wyborach, te pięć lat temu, liczyliśmy, że może utrzymamy cztery. Okazało się, że frekwencja była i jeszcze niższa i mamy tylko trzech eurodeputowanych. I to są trzy osoby, bo to jest pan Janusz Wojciechowski z PiSu, Jacek Sariusz Wolski, ode mnie z Platformy i Jonas Krzydleska z Platformy. Czwartego urodeputowanego nie ma. Jeśli okazałoby się, że teraz pójdziemy jeszcze mniej licznie do wyborów jako mieszkańcy województwa łódzkiego, to będziemy mieć nie trzech, a dwóch urodeputowanych. Dlatego wydaje mi się to pana pytanie bardzo zasadne. Bo ważne jest, żebyśmy wszyscy, niezależnie kto będzie głosował na jaką listę i na którego eurodeputowanego, żeby iść zmobilizować rodzinę, sąsiadów, dlatego że to się przełoży wprost na naszych łódzkich reprezentantów w Europarlamencie. Bo może się okazać, że chcielibyśmy mieć coś do powiedzenia tutaj z Radomska, z województwa łódzkiego, bo całe województwo łódzkie jest w okręgie wyborczym, a nie będziemy mieć nic do powiedzenia, bo nie będziemy mieć eurodeputowanego. Nie będzie kim. Więc naszym czynem patriotycznym i odpowiedzialnością obywatelską w tych wyborach za kilka miesięcy jest iść do wyborów i wziąć w nich udział. Obojętnie na kogo oddać głos, ale wziąć w nich udział. Wiadomo, że my jesteśmy z, z panem posłem Kurskim zaangażowani politycznie. Ja będę państwa namawiać, żeby oddać głos na kandydatów Platformy Obywatelskiej, a pan poseł będzie namawiał, żeby oddać na kandydata Solidarnej Polski, bo wiem, że sam będzie nawet podpytała, bo przy tam w gazecie, że będzie kandydował z Warszawy. Ja pracuję w Parlamencie Polskim, jestem w połowie kadencji, więc moje wybory parlamentarne będą za dwa lata, ale w myśl takiej zasady, i tu się Jacek ze mną zgodzi, że właściwie kampanię wyborczą zaczyna się dzień po wyborach. Bo jak, się, powinno być w każdym razie. jak się raz, jak się zasłużyło na zaufanie ludzi, to potem to zaufanie trzeba oddać ciężką pracą. Dlatego ja dzisiaj jestem tutaj, bo miałam też w, w biurze poselskim. I proszę Państwa, ja myślę, że tutaj obie dwoje z Jackiem możemy o to zaapelować. Idźcie do wyboru. Bo czy tak, czy tak będziemy mieć 51 eurodeputowanych. Tylko jest pytanie, ilu będzie od nas złodzi. Czyli jak my stracimy liczbę osób, to, to inny to weźmie. Wszystko. Na przykład Śląsk albo Warszawa weźmie. Czy Państwo posłowie wiecie, że Polska staje się domem starców? wyludnia się, czy, i, czy macie jakiś program właśnie dla osób 60 plus, może 65 plus? Jeszcze jeśli można jed, jednym zdaniem taka, takie dopowiedzenie statystyczne. Jeżeli mamy 38 milionów ludzi w Polsce, a w Łódzkim jest 2 miliony 640 tysięcy, 
to liczba europosłów, jaka na, przynależna jest z tytułu demografii, to jest czterech, nie pięciu, czterech. Musielibyście mieć 3 miliony 800, czyli 9% stanu, żeby mieć 9%. Jest pięć, bo dwa razy więcej No dzisiaj tu mają wszystkie, wszystkie partie, taka jest po prostu ustawa, więc jakbyście mieli czterech utrzymali tak jak w pierwszej kadencji, czterech to będzie to ok, trzech to jest rzeczywiście za mało. Trzech to jest za mało. Więc idźmy, żeby, nie, żeby było czterech, a nie trzech, albo nie dwóch, a nie trzech. Nie, żeby było czterech, no bo z drugiej strony... Tak, pan, pan, pan poseł może liczy na to, że jak to będzie dwóch, to może Warszawa będzie jednego więcej. <śmiech> nie, ja chcę, żeby to było czterech, chciałem, żeby mniej więcej wszystkie regiony były proporcjonalnie reprezentowane. Chociaż większość krajów w Europie ma w ogóle jednomandatowy okręg, znaczy ten cały kraj jest, jest jednym okręgiem, w związku z czym nie ma tej bijatyki między okręgami, ma, ma, ma to swoje zalety, ale z drugiej strony też ludzie wtedy mają poczucie, że oni czy nie decydują, bo decyduje nie było większości. partia. Była taka propozycja, ale nie znalazła się większość, żeby była jedna lista i wszędzie, gdzie wyborca pójdzie, ma tę jedną listę i może sobie wybrać człowieka ze Śląska, którego może poprzeć z Warszawy z Łodzi. Także jak u nas na przykład ktoś by niekoniecznie chciał zagłosować na Jacka Sariusza Morskiego, mógłby zagłosować na Jacka Kurskiego z Warszawy. Ale... Będzie Tadeusz Woźniak, nasz poseł z Kutna, będzie być może był wicemistrz olimpijski, Lewowicki w kolarstwie, bo to jest taki wyścig między partiami, kto, kto na boksera, kto na piłkarza lewicznego. Jeśli, jeśli można się tylko zaapelować, bo to jest bardzo no, tak. ważne, ale tutaj ja pan zapytał. Czy Mieczysław? Mieczysław. Tak. Mieliśmy tak. pytanie o. Nawet nie jak Olimpijczyk miał na imię. Oj. To skandal. Mieliśmy pytanie z sali o, o te właśnie kwestie demograficzne. Tylko, że jak mówiła o demografii, to w pierwszej kolejności myśl jednak biegnie do, do, do dzieci niż do seniorów, prawda? Dlatego, że to jest na tym polega załamanie demografii, że dzisiaj w Polsce mamy dzietność Polek 1,3, a takie same Polki, dokładnie ten sam naród, które mieszkają w Wielkiej Brytanii, rodzą 2,5 dziecka, no 2,46 ostatnio. Nie się o 0,16 dziecka. W 2011 roku urodziło się ponad... 20 tysięcy dzieci polskich na, na wyspach po Pakistańczykach byliśmy pierwszą grupą, byliśmy liderami w, wśród y, wszystkich y, nacji zamieszkających w Wielką Brytanii. Ale ten sam naród. Dlaczego? No, nie, 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 nie do końca, nie do końca, bo tam jest grupa wiekowa y, y, osób, które wyjechały do y, Wielkiej Brytanii, to są akurat kobiety w wieku, nie, a to się nie rodzi dzieci. Nie, nie, to się nie, 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 żeby nie oszukiwać na pedagogii o tej samej porównywalnej grupie kobiet w wieku prokreacyjnym. Dwie, dwa i pół tam, jeden przecież trzy tu. Dlaczego? Bo tam jest jednak realny instrument wsparcia, który wcale nie jest jakiś horrendalnie wysoki. 103 euro na dziecko, na drugie chyba 120 euro, ale przecież na, 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 na euro, na euro już mówię, bo żeby się odnieść do warunku jakiejś wspólnej. To nie są jakieś wielkie kwoty, gdyby w Polsce na dziecko było 500 zł. To nie jest jakieś horrendalnie wysokie. To jest bardzo wysokie, ale to nie jest niemożliwe. To znaczy, gdyby uszczelnić, w tym kierunku na przykład idzie nasz propór pierwszego programu, żeby na tyle uszczelnić, skorzystać z doświadczeń takich krajów jak Niemcy, jak Francja, Wielka Brytania, czy nawet Węgry, żeby na tyle uszczelnić system wypływu pieniądza przez kapitał zagraniczny, przez nieopodatkowane transfery, przez różne sztuczki, sztuczki w zakresie, w zakresu wyprowadzania VAT-u, Osobno cały rozdział, że w Polsce przy wzroście gospodarczej i przy inflacji wykonanie VAT-u jest na przykład o 7 miliardów niższe niż rok do roku. To jest, to jest przeszkolendalne, to znaczy, że on gdzieś jest prywatyzowany, gdzieś wypływa. Gdyby te wszystkie wypływy przyblokować, tak jak to robią skutecznie kraje zachodniej Europy, to byłyby pieniądze na politykę demograficzną, na politykę zasiłków realnego wsparcia rodzin. A, a co do opieki nad seniorami, to tu podzielę się z panią minister o tamtę drugą część pytania. Zatmiało to trochę. Jak to żyje będę seniorem, jasne. Nie, 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 w sensie, nie chciałem całego czasu zjeść. A propos tej, rzeczywiście w Polsce od lat mamy ten kłopot, ale zresztą w całej Europie jest kłopot. Rzeczywiście w pewnej grupie młodych 
kobiet, bo to przelicza się to, to, tą dzietność na kobietę. I taka zastępowalność to jest, jeżeli jest 2 i 1, to znaczy dwie osoby, które mają dzieci, potem są zastępowane 2 i 1 dziesiątą dziecka. To jest ta zastępowalność pokoleń i wtedy można by powiedzieć, że naród nie kurczy się. My mamy na poziomie 1,4 i tak jest lepiej niż było wcześniej, bo byliśmy po Słowenii na samym końcu, już w tej chwili trochę bliżej środka, ale nadal jest gorzej niż Tylko, że rzeczywiście ten poziom pomocy społecznej w Polsce jest bezporównywalny do tego, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, ale już Państwo pamiętacie, ile miesiąc temu wielka awantura po słowach Camerona dotyczące dzieci i to jest rzeczywiście tak, że same Brytyjki rodzą mniej, ale Polki tam będące rodzą więcej. Bo to jest rzeczywiście, tak jak kobiety z Ukrainy przyjeżdżają do Polski, pracują przy osobach starszych, gdzieś tam e, przy opiece nad dziećmi, bo dla nich jak dostają 1200 zł miesięcznie, to jest ogrom pieniędzy, patrząc na zarobki na Ukrainie. Ale za na dzieci są ale nasze, wyższe, a Ale na, a na nasze dziewczyny, nasze kobiety wjeżdżają do pracy na opiekunkę na przykład osób starszych, już tu za granicę w Niemczech, bo tam zarabiają takie pieniądze, których my tutaj nie zarobimy. No, takie to są pieniądze. Ile z tych osób, które wyjechały z, i tam urodziły dzieci lub z dziećmi wyjechali, wróci? Zobaczymy, że no, rzeczywistość bywa czasem zaskakująca i może się okazać, że któregoś dnia ta fala będzie odwrotna z Wielkiej Brytanii do nas. Ale jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem. Czy w 2007 roku przynosi się Mieliśmy taką, mieliśmy taką nadzieję, ale to że przypomnieć, co się potem stało. W 2008 roku ostry kryzys największy po tym kryzysie międzywojennym sprzed II wojny światowej. Więc był ogólnoeuropejski kryzys, my i tak się ją oparliśmy. Natomiast dobrze skutecznie prowadzona polityka prorodzinna, o którą Pan pytał, no bo to jest <coughs> przyczynek tego, że e, jesteśmy mniej rozwojowi i mniej że tak powiem, znaczący w Europie, jeśli będziemy mieć mniej dzieci, będziemy się jako naród kurczyć liczebnie. Taka polityka, żeby była skuteczna, ona trwa 30 lat, bo my wiemy, co zaczęli taką wzorcową polityką rodzinną prowadzoną przez państwo, jest polityka francuska. 30 lat. My zaczęliśmy dopiero kilka lat temu. Rzeczywiście pierwszym takim sygnałem było to tak zwane becikowe. To ja jak pamiętam, bo wtedy była w parlamencie to becikowe. Ale to, to, żeby rodziło się więcej dzieci samo becikowe, czyli jednorazowy zasiłek na kupienie wyprawki dla dziecka nie wystarczy, żeby ktoś nam mówić, żeby posiadał tych dzieci dwoje, troje. Ta niestabilność przy pracy zarobkowej i brak perspektyw takich, że ja mogę zaciągnąć 30-letni kredyt, żeby kupić sobie mieszkanie, albo jutro już mogę nie mieć pracy, to w przypadku takich krajów jak Polska, bo to się dzieje we wszystkich krajach naszego regionu, skutkuje też tym, co działa niekorzystnie, że kobieta ma pierwsze dziecko zbyt późno. W Polsce jest to 27, 28, 29 lat. Tak się w domu, jak kobieta jest wykształcona, mądra, e, chce pracować, żeby miała i ma pracę, żeby miała prawo wyboru i nie była ubezwłasnowolniona, bo nie ma własnych pieniędzy. Też czasem panowie zapominają o tym, że my chcemy mieć własne pieniądze i żyć własnym życiem. Ale prawdopodobnie jak do ciebie nie mówię, ale w wielu wypowiedziach przewija się taki element też. Poza tym, to co też prowadzono od kilku, ile, trzy lata mamy, to dopłatę do niani. Zatrudnienie kobiet, które często sama ma małe dziecko, ale może jeszcze nie mając pracy, opiekować się dwójką, dwójką czy czwórką innych dzieci, albo chodzić do drugiego dziecka, żeby zarabiać jako nianie i są te dopłaty państwowe. Kolejny element. Ileś takich drobnych rzeczy, które każdy z tych czynników sam nie uczyni, że będzie ta dzietność większa, ale jak zbierzemy 10 różnych takich instrumentów, chociażby ten ostatnio wprowadzony, czyli roczny urlop macierzyński do wyboru przez kobiety. Czyli bo to ona dokonuje wyboru, czy chce być rok na urlopie macierzyńskim i ona wtedy dostaje przez zasiłek macierzyński i ma tę składkę emerytalną i nie boi się, że jak urodzi dziecko, to nie będzie miała pracy, bo kobieta może podjąć decyzję razem ze swoim mężem, że teraz mamy rok wywołujemy dziecko, a potem przed upływem roku rodzi nam się następne dziecko i następne i ona ma czas e, zasiłku macierzyńskiego i ma opłaconą składkę, plus do tego, co podjęliśmy decyzję, że jeżeli mamy spełnione kryterium dochodowe, jest płacona składka emerytalna za kobietę lub mężczyznę, którzy skorzystają z trzyletniego roku 
wychowawczej. Poszerzyliśmy to ostatnio o kobiety, które są nie tylko pracobiorczyniami, czyli że no, pracują jako siła najemna, ale są pracodawczyniami same dla siebie. 65 plus staramy się, no właśnie, no jeśli tak. ktoś z Państwa jest i należy do organizacji pozarządowej, do 19 teraz lutego jest taki projekt ASOS, czyli na aktywizację seniorów 40 milionów złotych dla organizacji pozarządowych, który, których działania są nakierowane na seniorów. Jeszcze na pozwól, zawodową? Na każdą aktywizację seniorów. Może to być nauka języka angielskiego, może to być nauka chodzenia o kijak, może to być nauka komputera, to może być nauka obsługi jakiegoś sprzętu biurowego, żeby sedorować, albo to może być jakby taka samopomoc emerycka dla osób w tym samym wieku, że osoba starsza jest um, osobą, która pomaga innej osobie starszej, która nie jest tak sprawna w ramach takiej, tam są cztery priorytety. To jest bardzo dobry program, na to jest 40 milionów złotych, jeszcze do środy można te wnioski składać, ale to nie jest dla samorządu. To jest dla organizacji pozarządowych, głównie dla organizacji takich seniorskich. Uniwersytety trzeciego wieku, klub seniora, stowarzyszenia rozwoju jakiejś tam ziemi. Więc jeśli albo ktoś z Państwa wie, że ktoś tak, e, Pani Prezydent, że Magarze ktoś złożył do tak? Tak. Organizacja o, no to organizacja, czyli w Radomsku już organizacja złożyła, ale jeszcze do 19 można złożyć. A gdzie to się e, Więc proszę. W Nowym Holandii, Belgii, Eutanazji nie będzie. Wie Pan, jeżeli nawet e, główny, że tak powiem, przepraszam, że użyję sformułowania, czy o lewackich poglądach, profesor Hartmann, Ruch Palikota, mówi, że to jest w Polsce, że on się oprusza na coś takiego, że w Polsce nie będzie, to możemy spokojnie spać. No. Ja nie będę o takich szczegółach mówić, skoro mówimy o Unii Europejskiej, jak my się w tej Unii mamy czuć, no to będziemy starali się w tym mniej więcej w tej atmosferze. Zadam jednocześnie pytanie. Pani minister kilkanaście lat tutaj e, poznaje Radomsko, ja już mieszkam tutaj ponad 60 lat, więc to jeszcze pamiętam te czasy, kiedy Radomsko było jednym z, jeśli nie najbardziej uprzemysłowionym miastem w Polsce, gdzie do pracy złożono i w promieniu 50 km z Radomska ludzi do pracy, a dzisiaj, to znaczy ja takie czasy pamiętam oczywiście, dzisiaj pani minister zapamiętała smaczną salwa i powiedziała, to dobre, że, że Radomska akurat ma szansę dobrze jeść. Prawda? A zalewajkę znam w domu, bo to w całym regionie jest zalewajka przecież. Tak, Nie tak, mało też. tak. W każdym razie wolałbym jednak, żeby ten przemysł, który gwarantuje miejsca pracy w Radomsku nadal był, i dalej się prężnie rozwijał, a nie upadał, tak jak fabryka maszyn, w ja pracowałem, gdy jak komuna paryska, która by zsyłała kozicie i łańcuchy, prawda, na cały świat i, i famę, prawda, i wiele, i wiele innych, że nie wspomnę, o Mosto Stalu, gdzie była się dźwigni, dźwigni o największym tonarzu, możliwości o największy, tam się elementy podnosić i tak dalej, i tak dalej. Ale szanowni państwo, jesteśmy, jesteśmy dzisiaj w Unii Europejskiej, Jesteśmy dzisiaj w Unii Europejskiej. Zgodnie zgodziliśmy się na płacenie pewnych składek. Niesamowicie dumni jesteśmy, jak nasi politycy wywalczą możliwie wysokie pieniądze dla naszego kraju. Per saldo z tego, co wiem, jest na plus. Słyszałem, Jacku, dodatnie jest. Jeszcze dodatnie. Duża jest, tak? Różnica. Z tym, że te pieniądze, które dajemy, Musimy przeznaczyć zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego. Ja nie mogę sobie wybudować drogi czy jeziorka gdzieś tam, tam gdzie chcę, tylko muszę sobie jeziorko wybudować tam, gdzie nie chcę. Ewentualnie, na lepszy przykład do ostatnich dni mamy. Lotnisko bodajże Pogdańska, tak? 100 milionów musimy oddać do Unii Europejskiej, ponieważ okazuje się, że to jest nie... Nie do Unii Europejskiej. Musi oddać spółka, która została do budżetu miasta gminy. Do budżetu miasta gminy. No i w każdym razie, mnie o, o, chodzi o jedną rzecz. Nam potrzebna była Unia Europejska po to, żeby nam pomagali w, sa w samorządzeniu się. Bo my jesteśmy ludźmi nieudolnymi Polacy i nam trzeba pomagać 
co mamy robić i gdzie mamy robić i w jakich ilości mamy i gdzie. Sprawa sama gender tak bardzo, czy gender jak to się nazywa, jest bardzo istotna teraz, gdzie spokojnie się pieniądze przemyca do szkół, do przedszkoli, żeby promować pewną ideologię. Szanowni Państwo, czy nie macie wrażenia, czy nie macie wrażenia, że ten plus, tak już właśnie pytanie, czy ten mały plusik, a w długim czasie minusi, to jest ta wartość, za którą sprzedaliśmy własną suwerenność. Dziękuję. Brawo. To jest to, jest to od czego zacząłem tę, tę część, której przemawiałem za pierwszym razem. To jest kwestia bilansu, w związku z czym rzeczywiście on staje się coraz bardziej trudny. Nie, nie mówiliśmy o cementowniach, o stoczniach, o cukrowniach, które padły po wejściu do, do Unii Europejskiej. O tych absurdalnych dyrektywach, które na zakaz produkcji slimu. Komu przez, przez, przeszkadza produkt, główny produkt za mężczyznę, na którego żyje za mężczyzna, czyli slim. No, ktoś sobie w Europie wymyślił. Czyli papierosy, mówimy o papierosach. Cięć, tak. Cięć, Cięć. Tak, no. Komu to, komu to na, na Boga przeszkadza? Czy żarówki tradycyjne, prawda? Czy to wędzenie, wędzenie... To jest, że Unia idzie w kierunku złym, idzie w kierunku superpaństwa, e, o fałszywej aksjologii, takiej jak właśnie gender i inne rzeczy, jak e, przeregulowanie tematów. To znaczy zbyt duża liczba regulacji dotyczących zbyt wielu dzieci. Zupełnie niepotrzebnie. Unia powinna hołdować w zasadzie, które, które hołdowali ojcowie założyciele. Dasterliczu, Szuma, czy, 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 czy Adenauer, czy, czy wielu, wielu, wielu innych. Tyle wspólnych instytucji, ile wspólnych wartości, wspólnych interesów. Przykład pierwszy z brzegu. Strefa Schengen, wszyscy uczestniczy Schengen są do przodu, no bo szybsza wymiana, łatwiejsze procedury. Fundusze pomocowe, wszyscy na tym zarabiają, bo ci, którzy dotują to netto, poszerzają rynek zbytu dla krajów, które mają lepszą infrastrukturę, łatwiej tam sprzedać towary. Ci, którzy są beneficjentami funduszy strukturalnych, takich jak Polska, zyskuje awansem technologicznym, cywilizacyjnym. Czyli też jest to instytucja, na której zarabiają wszyscy. Ale już strefa euro już czymś takim nie jest. Jest instytucją narzuconą na siłę po to, żeby przyspieszyć integrację europejską. No to, przyjęto kilka krajów, które niczorka nie pasowały do tego i nie powinny mieć wspólnej, wspólnej waluty, były za słabe gospodarcze, nie miały odpowiednich wskaźników inflacji, deficytu, obrotów bieżących, wzrostu gospodarczego, inflacji. Nie miały tego wahań kursowych, a na siłę przyjęto Portugalię, Grecję, Włochy, Hiszpanię do strefy euro po to, żeby przesądzić pewną masę krytyczną integracji i sam Sama się ta strefa zaczęła dusić, bo wspólna waluta to jest tak, jakby dać różnym ludziom tę samą grupę krwi, prawda? Niektórzy odrzucą, jeżeli to nie będzie pasowało. A jednak to zrobiono. I to już jest instytucja, która nie wszystkim pasuje. Nie, nie powinna być zastosowana wobec wszystkich, ale na siłę ją zrobiono. Ten model nowej architektury europejskiej, o którym wspomniałem pod rządami traktatu lizbońskiego, wymusza zupełnie nową Europę pod dyktat do najsilniejszych. Przykład pierwszy z brzegu pakt fiskalny. Polska przystąpiła na zasadzie pewnej dobrowolności do paktu fiskalnego, ale pakt fiskalny łamie podstawową regułę, którą się rządziła Europa przez 50 lat, czyli wspólnotowość, że wszystkie decyzje są wspólne. Na przykład Komisja Europejska, mówiła pani, o tym pani minister, 28 komisarzy 28 krajów. Parlament Europejski, 28 posłów, przedstawicieli delegacji narodowych z 28 państw, czyli Wszyscy są w tym obecni. A na czym polega pakt, pakt fiskalny? Że skoro Wielka Brytania nie chciała, skoro Czechy nie chciały, no to zrobiliśmy w Berlinie zresztą coś w rodzaju Unii w Unii, traktatu w traktacie, sub Unii w Unii. To znaczy porozumienie, które będzie dotyczyło 25 krajów, ale już nie wszystkich, po to, żeby pod dyktando tych najsilniejszych krajów, takich jak Francja, jak Niemcy, narzucić pewne reguły, które wcale nie muszą być dla nas korzystne. Donald Tusk Trochę jak Prymus stanął w pierwszym szeregu, powiedział, że my dobrowolnie pewne reguły przyjmujemy. Ale w tle tego projektu jest na przykład, proszę Państwa, to, żeby za 10 czy 12 lat doszło do harmonizacji polityk fiskalnych w Europie. W krajach członkowskich, które przyjęły pakt fiskalny. Jaki to ma skutek dla Polski? My mamy dzisiaj CIT 19%. CIT w Niemczech jest 29%. CIT we Francji jest 34%. Czyli jedną z naszych przewag konkurencyjnych jest to, że mamy niższy CIT wprowadzony 
wprowadzony zresztą przez, przez Millera, prawda? Bo, bo, bo w Polsce podatki obniżają partie populistyczno-lewicowe, takie jak Miller czy PiS, no, ci obniżają podatki, ale partie liberalne to podwyższają podatki. No mamy taki, taki fenomen. W związku z czym harmonizacja podatków, już kończę, bo, bo, bo pytał Krzysztof Maciejewski o, o, o tej bilans na plusie. Harmonizacja jest czymś, co nam obniży konkurencyjność nie jest, nie jest korzystne. W związku z czym nie mamy interesu do tej instytucji wchodzić. A jednak wchodzimy. To jest ta, polega zmiana tych, tych reguł europejskich, która jest groźna dla Polski. Powinniśmy bronić tej Europy, która kiedyś była. Czyli europejska wspólnota gospodarcza, mniej regulacji, bardziej bronienie standardów i bronienie wspólnotowego mechanizmu wspólnego rozwoju. Mam nadzieję, że, za, że, że nastąpi odbicie od, tej, od tego super państwa, wprowadzania tych właśnie kształtów banana, tych wszystkich przeregulowanych rzeczy, bo one zwyczajnie w Polsce szkodzą i mam nadzieję, że dochodzi do takiego momentu powrotu do, do lepszej Europy, do takiej prowadzi się. Ja, ja bym się nie obawiała, że dojdzie do takiego momentu, bo co trochę pojawia się jakiś głos, jak kilka miesięcy temu w jednej z komisarzy pani Viviane Redding, komisarza do spraw sprawiedliwości, która powiedziała o tym, że to jest pani z Luksemburga, że ona by widziała Europę jako federację państw, czyli jeden organizm, a tak właściwie no, każdy z nas pozbawiony suwerenności, ale to są głosy pojedynczych polityków i mając na uwadze różnorodność europejską, raczej taka unifikacja jak Stany Zjednoczone Europy na wzór Stanów Zjednoczonych Ameryki niemożliwe. Ani z tą unifikacją podatków, Raczej myślę, ja bym ja się tutaj nie, nie obawiała tego typu rzeczy. Ale jeszcze chciałabym o jednej rzeczy powiedzieć dotyczącej tego, co tu dzisiaj padło i już kilkakrotnie chodzi o tę kwestię gender. Gender to znaczy tak naprawdę prost tłumaczenie to jest płeć. Seks to jest z angielskiego seks jako płeć seksualna, a gender to jako płeć społeczna. Mówią niektórzy, że a no Unia nam narzuca to, że my mamy stosować politykę gender, na przykład w wydawaniu europejskich pieniędzy i we wszystkim, co robimy. A to jest nieprawda. Dlatego, że wiem, bo byłam pełnomocnikiem rządu do spraw równego traktowania i coś na ten temat wiem i wiem, jakie prawo wpro wprowadzałam przy rygu lewicowych środowisk. To, Jacku, pamiętasz? Mamy temu dokładnie wszystkie dyrektywy europejskie mamy wdrożone w życie. I one niczym nie zagrażają przymusowością wprowadzenia jakichkolwiek praw, które by zagrażały powiedzmy naszej tradycji czy obyczajowości, moralności, etyczności, religijności, tożsamości. tożsamości. Tego nie ma. Wiem co było. Oczywiście próbowano na mnie wymóc, żeby to prawo wprowadzić szerzej i najlepiej. I taka propozycja ruch pani kod wniósł do Sejmu, no ale co z tego mogą sobie wnosić. Na pewno takie prawo w Polsce w życie nie wejdzie. Natomiast ale, już, prawo... ale już ministrem nie jest. Nie, ministrem nie jestem i bardzo dobrze, to przynajmniej od dwóch lat mieszkam z mężem, a nie, a nie w hotelu Ale Twoja następczynią jest jednak osoba o wiele, o wiele, a, wie, a co robiła wiele coś? bardziej na nasze ale, jeszcze nic, a, ale no więc, jak na, dyma się, zrobi? na dyma się nie bezpiecznie. Ale to jest z reguły tak, że ten pies co dużo szczeka, to że nie, krowa co dużo ryczy, to mało mleka na jest. Więc y, mo, może, Jacku, no widzisz, no, y, że tak powiem, zbiłeś mnie z trochę, ale zaraz wrócę. Nie ma takiej możliwości, żeby dokonać zmian. Głośno jest o tym teraz, o, o, czym, o konwencji dotyczącej zakazu y, przemocy wobec kobiet, ale trzeba pamiętać, że mimo, że mówimy europejska konwencja i ona w swoich zasadach jest słuszna, dlatego, że słabszych w ogóle nie wolno, y, nie wolno wobec słabszych stosować przemocy. W tym stosunku do kobiet. To jest przestępstwo opisane w kodeksie karnym. Natomiast to nie jest europejskie prawo. Europejska konwencja, ta czy wiele innych, na przykład bioetyczna konwencja, czy konwencja dotycząca y, ochrony dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem, tak zwana konwencja z Lanzar, ja nad nią pracowałam kilka lat, zresztą tutaj miała swoje trzy grosze Ewa Sowińska, bo ona coś powiedziała, kiedyś ja nie wiedziała, o czym mówi o konwencji z Lanzarów i na tym poległa, ale to są, to są dokumenty, które są wypracowane przez Radę Europy, czyli to, co ciało europejskie, które skupia 47 krajów i to są kraje europejskie, ale nie tylko, bo to jest na przykład Rosja obok, czy Ukraina, 
Rada Europy jest innym ciałem europejskim, nie mającym nic wspólnego ani z Unią Europejską, ani tak, zupełnie coś innego. I te konwencje, które są, najpierw rządy poszczególnych krajów podpisują, jak gdyby przyjmują, że taką konwencję uznają, że zapoznają się z nią, a potem, jeśli wprowadzą odpowiednie ustawodawstwo u siebie w kraju, mogą przystąpić do tak zwanej ratyfikacji, czyli zobowiązują się do przestrzegania wszystkich zasad. Te konwencje, one są dość zwykle ogólne, no bo nie da się jednego prawa nałożyć na każdy kraj, ale na przykład jest rozwiązanie zaproponowane, że powinny powstać ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy. I każdy kraj musi zrealizować to po swojemu, nałożyć na to, co ma u siebie. Jak to zrobi? To jest jego sprawa. Więc ja tylko o tym mówię, żeby wiedzieć o tym, że to, co mówimy, to co jest konwencją Rady Europy, nie jest europejską rzeczą. A kwestia polityki gender w tych europejskich dokumentach jako taka, to co się wymaga od nas przy realizacji projektów europejskich, to jest jedno, żeby równo traktować kobiety i mężczyzn, bo tam głównie chodzi o dyskryminację ze względu na płeć. Żeby projekty, które są przeznaczane dla osób, równo traktowały i mężczyzn i kobiety i to nie ma nic wspólnego ani z tak zwaną polityką gender, ani z tak zwaną płcią gender, czyli tą płcią społeczną. Ja po prostu tylko mówię w poli wyjaśnienia, żebyście Państwo... Przyznam się Państwo, że z ochotą poszedłem na głosowanie, jak zdecydowaliśmy o tym, czy chcemy być w Unii. Mam zdjęcie pamiątkowe z rodziną, jak moje malutkie dzieci wrócają, moje tak, mojej żony. Ale z przykrością przyznaję się, że ja i moja rodzina mamy gorzej. Mieliśmy nadzieję ogromne. Ja osobiście uwierzyłem w te piękne zapewnienia, które były pisane przez partię rządzącą, jak to będzie cudownie i fajnie. Cieszyłem się z tego, na dziś ja mam gorzej. Myślę, że wiele mówię, jeśli chodzi o, o, o życie mojej rodziny, o moje to zarobki, znaczy. o moją pracę. Ja robię dziś to samo, co robiłem wtedy, tą samą pracę wykonuję, a, a zarabiam o wiele mniej. Wtedy byłem pracownikiem, dziś prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, startuję w przetargu, gdzie wygrywa cena. I proszę Państwa, ja co rok zarabiam mniej, w ubiegłym roku nie pracowałem w ogóle. W Radomsku myślę, że ludzi... Co Pan myśli, że na to wpłynęła Unia Europejska? Proszę Pani, ja nie mówię, że Unia. Mówię, że mnie... Pan nawiązał do wyborów, że to... Mnie osobiście, mnie osobiście członkostwo w Unii nie dało nic. Jeśli patrzę na Radomsko, patrzę na mieszkańców, na stan zakładów, o których już była mowa, to dla mieszkańców Radomsko, Radomska Unia nie wiem, czy coś dała. Przecież po to człowiek żyje, żeby rodzina miała z czego żyć, żeby wykształcić rodzinę, żeby mieć perspektywy. Jaką perspektywą jest dla moich dzieci? Ja im opowiem teraz, no pojedziecie do Anglii. Nie wiem, czy pojadą do Anglii, bo pewnie no, nie ci na pracę znajdują, ale, ale chyba nie wiem. Ja chciałem zapytać o swoje narzekanie, także no okej, okay, ale pytanie mam inne. Yy, czy to, że państwo dzielą się w Polsce, tworząc różne partie, mając różne zdanie, i, i mówiąc, że chcecie wszyscy dobra Polski i jednak przenosicie do, do Unii i do, do Parlamentu, no bo stanowicie różne frakcje. Czy będąc w różnych frakcjach dla Polski zyskujecie więcej, niż byście stanowili tych pięćdziesięciu kilku posłów samodzielnych? Bo, bo ja osobiście Mam okazję i odniosę się. Nie ma się frakcji jeszcze. narodowych w Parlamencie Europejskim w ogóle. No jakąkolwiek, no to pan ma. partię polską załóżmy. No, wyobraża pan, pan, wyobraża stanowili... pan sobie, że Leszek Miller albo Palikot kieruje swoich eurodeputowanych, żeby się zapisali do Europejskiej Partii Ludowej, która jest kadecka i uznaje za podstawę wartości, wartości chrześcijańskie. No, no, ja sobie nie wyobrażam, żeby na przykład Anna Grodzka należała do IPP. Albo do partii tej, której teraz jest... Ale wyborcy popierając liczą, że będą reprezentować Polskę. I moje pytanie brzmi, czy idealizując, gdybyście stanowili jedną frakcję, jakkolwiek ją zwał, zyskalibyście więcej dla Polski, czy, czy nie? Nie zyskalibyście więcej, bo nie da się zmienić tej reguły. To jest ten sam dylemat, o którym ja mówiłem na początku. Tak? Czy to nie jest tak naprawdę fikcja, te frakcje wszystkie, bo i tak każdy walczy o interesy narodowe. No nie, no to jest, to jest, mówiłem, to jest zasłona, za którą się odbywają realne interesy. 
Co z tego, że każdy ma z innego komisarza, mówiła o tym też Piotr Radziczewska, że skoro nie, i Niemcy mają tylko jednego, skoro mają takiego, że no, no który wie o co chodzi. Czyli mają, mają komisarza od e, energetyki, prawda, Gintera Ettingera. A energetyka no to jest gro, gruba gro, część biznesu. Komisję do spraw konkurencji? Kolejny, tak? Energy Kres, czyli... My mamy budżetową. My mamy budżetową, ale budżet od strony technicznej, ja nie chrześcijańsko demokratyczna, ponieważ jest bardzo zainicyzowana, że przez rozpędu się to nazywa chrześcijańsko demokratyczna partia ludowa. Ma po prostu prawie 70. A Cameron, który jest z Wami z frakcją, to jak? Cameron zrobił swoją frakcję z pisem. Jest piąta w kolejności, ma 52 czy 3 w tej chwili członków. Jest poza tym, jest Ale też jest Kadecka. Nie, to dobrze w ogóle nie wiadomo, co to jest. Proszę. A Cameron małżeństwo jednak Cameron nie chciałbym popa, 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 pytanie. Tak, tak, no to sobie się, sobie się pis, z tego się pis będzie musiał mogę wytłumaczyć, się to jest, bo, bo, bo Cameron popa, poparł po małżeństwo homoseksualne i, ale innych jednak e, e, radykalnych posunięć. W związku z czym tej reguły się nie uda zmienić. Jest coś takiego jak Klub Polski, czyli 50 posłów e, polskich. Spotykamy się od czasu do czasu. Pamiętam, że kiedy po powodzi w Polsce było posiedzenie Klubu Polskiego, Zbigniew Ziobro zaproponował, żebyśmy wystąpili z wnioskiem o rezolucję i debaty zakończoną rezolucją o ekstra pomocy dla powodzi. W Polsce udało się z tego 105 milionów euro wywalczyć tak trochę z głupia frant, rzucona idea i na bazie, na bazie pewnego współczucia te pieniądze zdobyć, ale nie, nie byłoby tego, gdyby nie zgodę pozostałych frakcji oczywiście. W związku z czym skuteczniejsza metoda, i to robią mądre kraje, jest mieć mocnych ludzi w tych głównych frakcjach europejskich. I tak robią Niemcy. Niemców jest 99, teraz po, po tych wyborach będzie 96, to jest dostosowanie tam po, po traktacie lizbońskim ale oni tak naprawdę na swoim kole niemieckim załatwiają większość spraw. Jedni trzymają frakcję socjalistyczną, pan Schulz jest szefem frakcji socjalistycznej, drugi Niemiec y, trzyma frakcję y, tą ludową, formalnie Joseph Dole, Joseph Dole jest Francuzem mieszkającym w Strasburgu, więc jest bardzo blisko Niemców. Niemcy mają y, y, poprzedniego szefa parlamentu przed Buskiem, y, czyli nie wiem, jak to się nazywa, Uskarza, teraz mi się przypomni. Eee, Zagraniczne nazwisko. Zagraniczne niemieckie, no, zaraz mi się przypomni. Eee, mają mieć następnego szefa Parlamentu Europejskiego, na którego się... Eee, no ale jest najwięcej w Europie, więc ważą. No dobrze, ale a, przed, przed Buskiem był Niemiec, eee, po Busku był Niemiec, teraz jest Schulz. Rządzą, mają takiego sekretarza generalnego Parlamentu, Klausa Wele, który rządzi tak naprawdę na, na poziomie administracyjnym całym parlamentem, mają szefów najważniejszych komisji, czyli Niemcy, których jest raptem niecały dwa razy więcej niż nas, tak powstawią to obstawić, że, że rządzą parlamentem i Może dłużej to trenują po prostu. Oj tak, ale ja się z Jackiem zgodzę. Chodzi o to, żeby jeżeli jedni deputowani są w takiej europejskiej, fadeckiej partii budowej, inni są w, w rodzinie socjalistów, jeszcze inni w rodzinie liberałów, jeszcze inni konserwatystów, garów, sceptyków. Chodzi o to, że tam, gdzie nasi eurodeputowani są w każdej rodzinie, żeby w tej rodzinie lobbować na rzecz Polski, żeby szukać wsparcia w całym parlamencie. Skoro jesteśmy w różnych rodzinach politycznych, to każdy bierze na siebie ciężar zadania lobbowania na rzecz Polski w każdej rodzinie politycznej, w każdej tej grupie politycznej. I wtedy te nasze głosy, te 51 głosów, może być przemnożone przez kilka razy, zależnie od tego, kto gdzie kogo e, namówi. Bo gdybyśmy tworzyli odrębną frakcję, jakby Pan sugerował, to byłoby to tylko 50 głosów bez wpływu na pozostałe rodziny polityczne. Więc myślę, że taki wariant, że lobbujemy wewnątrz swoich grup politycznych, jest bardziej, być może przynajmniej potencjalnie skuteczny, ale parę rzeczy udawało się zrobić, i rzeczywiście, tak jak Pan Poseł mówi, tam Polacy się namawiali, chociażby jak były dyskusje w tych różnych sprawach energetycznych. Tutaj wszyscy eurodeputowali stanowili jedną pięści. Pierś, Każdy u siebie walczył tak, żeby były rozwiązania jak najbardziej korzystne dla Polski. No bo to o to chodzi, prawda? Proszę Państwa, czas nam się kończy powolutku. Jeśli Państwo pozwolą, to ja zadam tylko ostatnie pytanie od siebie. I, i po tym zamknę posiedzenie. Mianowicie chciałbym zapytać, czy z, z Waszej perspektywy jest coś takiego, 
jednego takiego, czym my byśmy się mogli pochwalić, że od tego 2004 roku, przez to, że Polska jest w Unii Europejskiej, że myśmy do tej Unii Europejskiej coś takiego wnieśli, co, co jest istotne, co ważne, co zostało zauważone, docenione, czy, czy z naszego punktu widzenia jest czymś wartościowym, czymś, czym, czym możemy się pochwalić. Jest takie coś, czy tylko jesteśmy takimi kibicami trochę? Czy byśmy coś wnieśli? To, co moglibyśmy ewentualnie wnieść, na przykład do większy profil chrześcijański, powrót do Europy chrześcijańskiej. Nie udało nam się, ona jest jeszcze bardziej laicka. Kiedy czasem komuś mówię w Europie, e, przypominam e, na przykład taką rzecz, że Unia Europejska została dogadana w, w, w klasztorze benedyktyńskim na południu Francji pomiędzy trzema ludźmi, z których dwóch dzisiaj czeka na beatyfikację. Spośród tych trzech, e, Schumann i de Gasperi, tylko Adenauer nie, nie ma być beatyfikowany, to ci dwaj czekają na beatyfikację. 12 gwiazdek na granatowym tle, złotych gwiazdek, e, flagi europejskiej, symbologii, jest objawienia świętego Jana, za pokolenie świętego Jana, aureolą Matki Bożej. W związku z czym korzenie, nawet, nawet formalne, symboliczne. symboliczne Europy są głęboko chrześcijańskie, a w tym czasie Europa potrafi pozywać, pozywać Włochy za to, że komuś przeszkadza dzwonienie dzwonów czy krzyż w przestrzeni publicznej. Europa potrafi narzucać dzisiaj bardzo taką e, aksjologię jednak świecką. Wczoraj, znaczy nie wczoraj, przedwczoraj na Komisji Rozwoju Regionalnego, której jestem członkiem, której szefową jest Danuta Hitler. I tam był punkt zupełnie na poważnie rozpatrywany kwestie równości płci, gender w zakresie realizacji polityki spójnościowej w basenu, południowej części basenu Morza Bałtyckiego. No co to ma w ogóle do, 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 do rzeczy? No. I przyszły nasze, przyszły, przyjechały dwie kobiety z Uniwersytetu Pomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie i na poważnie rozmawiały, sprawiły o de, de facto gender przy, przy wykorzystaniu funduszy spójnościowych. No, gender about gender, gender, gender about W związku z czym jest jednak inwazja, jest presja e, w drugą stronę na złamanie naszej akcjologii niż to, że nam się udało coś nam wnieść. Natomiast co realnie skorzystaliśmy, no mimo wszystko fundusze, ta polityka infrastrukturalna. Nie, co, co do nas, to, to wiem, ale czy byśmy coś wnieśli? No moim zdaniem nie wnieśli. Nie, nie wnieśliśmy, nie udało nam się zmienić, przy, obronić dawnych reguł. To jest już inna Unia niż ta, za którą głosowali Polacy. Bo gdy wchodziliśmy do licei, jesteśmy już w traktacie lizbońskim. E, więc jest to gorsza Unia niż ta, która była i, i tu jest wtedy przegrywana. Pani poseł? Ja jednak jestem bardziej optymistyczna, nastawiona w ogóle do życia na co dzień, więc ja uważam, że my skorzystaliśmy jednak sporo. Ja już nie mówię nawet o tym, że no, to jest dla nas strata, że dwa miliony młodych ludzi pojechało gdzieś tam do Niemiec, do Włoch, do Hiszpanii, Wielkiej Brytanii czy Irlandii. Ale jeśli oni tutaj nie mogli znaleźć pracy, tam mają, żyją szczęśliwie i jest im dobrze, to to też jest korzystne. Może będą mieli ochotę kiedyś wrócić. Pójdziemy szanse mają zawsze. Ale chcę przez to powiedzieć, że mamy otwarte granice. I każdy, kto chce, może wsiąść w pociąg, w samolot, we własny samochód i pojechać chociażby bez niczego na beatyfikację na Pawła II. Po prostu Europa jest otwarta dla nas wszystkich. Bierze się dowód osobistych kieszeń i jedzie się tam gdzie chce. I ostatni gasi światło. I zawsze ostatni gasi światło. Zawsze ostatni gasi światło. Natomiast to, że dzięki z którymi mamy kłopot utrzymanie, ale praktycznie na każdym rogu jest tabliczka coś z udziałem pieniędzy europejskich. Ale to tam to są jedna, my te pieniądze dajemy do Unii Europejskiej. To jaka to jest łaska, jest kredyt od Europy. Jeszcze firmuje Unię Europejską. Ja jestem Polakiem, chcę nim być, a nie Europejczykiem. Brawo, brawo. No niestety, tylko ja się z Panem nie zgodzę, proszę Pana, bo ja jestem Polką, jestem Europejką. Ja nie pochodzę ani z Afryki, ani z Azji, ani z Księżyca. Ja chcę, żeby mnie wszyscy traktowali jako człowieka Europy. Ja jestem dumna z tego, że Polska jest w centrum Europy. Ja nie czuję się za grosz gorsza od tych, którzy mieszkają na zachodzie Europy. Polska była od wieków krajem europejskim. I nie ma powodu, żebym ja się odżegnywała, że jestem Polką, a jestem Europejką. Nie, jestem Polką właśnie dlatego jestem Europejką, bo jestem Polką. I to jest powód do mojej I to by wiemy wszystko. A no właśnie, zawsze nią byłam. I nie ma powodu teraz opadać tego typu rzeczy. 
My daliśmy myśl o drogi jednak trochę też różne rzeczy. To, że teraz opieramy się i nie Unia Europejska jest tutaj dla nas pewnym zagrożeniem, zależnie jak kto ocenia te zagrożenia w kwestiach tych moralnych. Zagrożenie to idą nie ze struktur europejskich, tylko z różnych działań, które laicyzują Europę. Ale i w Polsce, ja muszę Państwu powiedzieć to, co, że parafrazując słowa księdza Tischnera, że nie jeden grzesznik może czy kogoś y, od kościoły coś mu, tylko głupi proboszcz. I ja myślę, że najpierw popatrzmy na ile my możemy zrobić więcej, żeby, bo przecież my jesteśmy elementami tego kościoła. Kościół, kat, kościół katolicki znaczy powszechny, ale chrześcijanie inni, bo przecież prawosławni u nas żyją i żyją protestanci, to są wszystko kościoły chrześcijańskie. Jak my powinniśmy żyć, żeby ten kościół stanowił potęgę, żeby to, co Kościół mówi, czyli czy kierakowie kościelni do nas, żeby znajdowało od, odbicie wiernych, uwiernych. Żeby nie było tak, że z Antony jest jedno, a my robimy swoje. Bo Pan Bóg nam rzekł, wybaczy, bo ułomni jesteśmy. I ja myślę, że w wielu przypadkach to, że częściej się mówi o tych kwestiach moralnych, w zachodniej Europie, czasem się z nas wyśmiewają, że my jesteśmy tacy tradycyjni, że my jesteśmy tacy nowocześni. Wyzywa się nas czasem od ciemnogrodu, od y, zacofańców i różnych innych, jak się pod naszym adresem używa. Ale trzeba pamiętać o jednym, że nie każdy w Europie żyje tak, jak chce. Jak oni chcą wprowadzać przepis dotyczący eutanazji w Belgii, proszę bardzo, to jest ich problem. Więc proszę, żeby nie narzucać nam. Oczywiście, że wśród różnych gremiów, często i politycznych, są takie zakusy, żeby w te przepisy europejskie włożyć gdzieś tam rzeczy, które dotyczą rodziny, obyczajowości, religijności. Ale póki co jest to niemożliwe do realizacji. My dbajmy o to, żebyśmy my w naszym kraju czuli się dobrze. Korzystajmy z tego, że Europa jest otwarta i staramy się to wykorzystać dla siebie. A, a jak wykorzystamy następne pieniądze, żeby Polska była bogatsza, bardziej rozwijająca się, żeby ludzie mieli pracę, żeby dzieci miały przedszkola, żeby kultura, czy na tym poziomie lokalnym, czy ta wielka była taka, żebyśmy mieli dumni. A na razie to się cieszmy z sukcesu Justyny Kowalczyk, która Polka, góralka, złamana noga, a złoty medal zdobywa. Jacku i do Ciebie. Wszędzie i zawsze Ty nie jesteś kobietą, więc czasem nie potrafisz nas zrozumieć. Może miałem być kobietą, miałem przyjeżdżać Ewa. Ale, ale życie kobiety w Polsce ogólnie. O wojenku się ta kobietka ma lat. To jest jej trudniej, więc wybacz, że czasem głośniej mówimy, że panowie traktujcie nas jak partnerów. Tyle. Ja dziękuję Państwu bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Ponieważ ja nie kandyduję, ale jeśli chcemy podsumować 10 lat, to ja Państwu nie, nie narzucam, proszę sobie ją wziąć do przeczytania. To jest gazetka na przykład 10 lat w Łodzi, czyli naszego regionu Unii Europejskiej. To jest gazetka taka, sprawozdanie z działalności Jacka Sariusza Wolskiego. Do, poczy to do poczytania do Bardzo proszę, przekażę zaproszenie Pana redaktora. Proszę również oficjalne zaproszenie do niego skierować. Myślę, że z chęcią y, przyjedzie na taką debatę, bo jest to jeden z najpracowitszych posłów w Unii Europejskiej. To jest wyjątkowo pracowity poseł. Zresztą we wszystkich rankingach, jakie są, i które różni ludzie oceniają. Bardzo dobrze to znający to właśnie te wszystkie komisje, o których... Bardzo dobrze znający i co najważniejsze, umiejący się po, poruszać w tych bardzo skomplikowanych różnych sprawach, w bardzo różnych miejscach żeby nakłonić innych, żeby stanęli po naszej stronie. Życzę, żeby się udało zaprosić. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za tą bardzo ciekawą debatę z Elżbietą. Myślę, że też zgadzamy się w tym, że stawka na równoprawnienie mężczyzn i kobiet bardziej powinna być oznaczać politykę państwa kierowaną... Nie, na właśnie umożliwienie kobietom powrót do pracy, na realne zasiłki dla dla rodzin, na, możliwość na, na dziecko, wyborów. możliwość dokonywania wyborów, a jak najmniej, najlepiej w ogóle tych wszystkich genderów, wszystko cała ta ideologia e, liberalna, czyli libertyńska, eutanazję, aborcji i tak dalej. W związku z czym bierzmy, bierzmy z Europy to, co jest korzystne, 
Dziękuję. Bierzmy i, i wykorzystujmy u nas w Polsce. Przypomniał mi się, jak się nazywał ten poprzedni Niemiec, Hansger Petering. Poprzedni Puska też Niemiec, następca Puska Niemiec. W związku z czym jest jednak silna presja i dominacja silnych. Spróbujmy im dorównać. Pani minister Radziszewska pochwaliła swój, swojego tutaj kandydata. Ja Państwa też, też Państwa zachęcam do głosowania na Solidarną Polskę. W okręgu tutaj Radom Szczańskim naszym kandydatem będzie pan poseł Krzysztof Maciejewski, z którego z całego serca Państwu rekomenduję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Państwu jeszcze raz. Przepraszamy za obsługę, ale mam nadzieję, że warto było. Dziękuję bardzo. Już bez mikrofonu bardzo dziękuję pani poseł Radziszewski, dziękuję panu Jaskowi Kurskiemu. Proszę przyjąć od nas słowa uznania za rzeczową, miłą, kulturalną, sympatyczną, bez pijatyki dyskusję. Myślałem, że to pójdzie w taki kulturalny odniesień. To było tak jak państwo i jak nasza publiczność życzyła. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję państwu za przybycie, za przybycie w imieniu Pani dyrektor biblioteki, która tutaj umożliwiła i współorganizowała to spotkanie w imieniu Gazety Radomszczańskiej. Zapraszam do y, przeczytania relacji z tego dzisiejszego spotkania. Tam pan redaktor siedział wszystko wstrzętnie notował. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Ja dziękuję bardzo, ja dziękuję bardzo y, za cierpliwość. Poczekaliśmy na tego Jaska. Ja mówię, jeszcze 5 minut, mija godzina i ja daję dyla. Ale okazało się, że przyjechał i warto było, bo Myślę, że ta dyskusja była dla Państwa też ciekawa. Mam przynajmniej taką nadzieję. Miłego wieczoru, dziękujemy bardzo. A jeszcze jedno zdjęcie wspólne, tak? Dziękujemy bardzo. Cała platforma była taka, jak Ale jest.